السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ബഹുമാന്യരായ ദുബൈ സ്റ്റേറ്റ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവന്റെ പൊതുല് കൊണ്ട് വളരെ മുബാറക്കായ ഒരു മജിലിസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താഴ ഇത് ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു അമലായി കബൂൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വളർച്ചയിലും മറ്റും നമുക്ക് താങ്ങായി നിന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചുപോയവർക്കും അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കുറേ ആമുഖം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളികളെ പീടല്ലാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് മൗല്യത് പ്രാമാണികതയും ചരിത്രവുമാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ ചരിത്രവും പ്രാമാണികതയുമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റബ്യൂൾ അവൽ പ്രമാണിച്ച് യു എ ഇ നാഷണൽ ഇസ്റ്റിഡാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മങ്കൂസ് മൗലിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കണം ദുബൈ സുന്നി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസുകളിലും ഇൻഷാള്ള റബ്യൂൾ അവലിൽ മങ്കൂസ് മൗലിദ് പഠിപ്പിക്കലിനെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹിന്റെ പദ്യ ഗദ്യ രൂപമാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് രചിച്ചത് ആര് ജൈനുദ്ദീൻ മഹുദൂമ തങ്ങളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓ പറയപ്പെടുക അപ്പൊ ആരുണ്ടാക്കിയെന്നറിയില്ല അല്ലെ പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ പറഞ്ഞ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പോലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അതിനർത്ഥം അങ്ങനൊരു സംഭവമില്ലാണ് ചരിത്രാവുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മഹുപറ ഒമാനിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അല്ല അത് വേറെ ഒരു രാജ്യത്താണ് അഭിപ്രായം ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ മനസ്സിലാക്കല് അല്ലല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മഹുപറ എവിടെയാണ് എന്നതിൽ തർക്കമുണ്ട് അതിനകത്ത് അയ്യൂബ് നബി ഇല്ലാന്നല്ല ഗുഹാവാസികളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അവരെവിടെയാണുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് 
അവരുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് ആ ഗുഹ എവിടെയാണ് എന്നതിലാണ് തർക്കം അത് ചരിത്രമാണ് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കണം എപ്പോ ഖുർഹാനിലോ ഹരീത്തിലോ നസ്സായി വിവരിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്തതിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാറല്ല കൂടുതൽ സ്വീകാര ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുക അവിടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ട അതാണ് മങ്കൂസ് മൗര്യത്തിൽ രചിച്ചത് ജൈനും തീ മഹൂദോ തങ്ങളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരമാന്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആനിമീയങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇമാം വസ്സാരി തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് മഹാനായ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അസ്ഹരി തങ്ങളൊക്കെ ആ അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ അല്ല അസ്ഹറിയിൽ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൽ രോഗം വബാ രോഗം കൂടി പ്രേഗ് പിടിപെട്ടപ്പോ മഹദൂമ തങ്ങൾ ഈ മങ്കൂസ് മൗലിത് പാരായണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് മഹദൂമിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതാവാനാണ് സാധ്യത വസാലി മാമാണ് ഇതിന് രചയിതാവു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റേതായ ന്യായങ്ങൾ ചരിത്രമാകുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മങ്കൂസ് മൗലിന്റെ രജ തറക്കല് ഇലീഫുഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഹല്ലിഫുഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ പേരെഴുതണം മുസന്നിഫുങ്ങളെ പേര് കിതാബിന് തറക്കൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ അലിമീങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ പേരിൽ റിയാ വരാതിരിക്കാനും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കിബർ വരാതിരിക്കാനും അവർ കാണിച്ചിരുന്ന സൂക്ഷ്മതയാണത് അതാണ് ഇതാണ് മങ്കൂസ് മൗലിത് ആരുണ്ടാക്കി എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ ആരുണ്ടാക്കിയാലും അവർ വലിയ മഹാന്മാരാണ് പിന്നെ മങ്കൂസ് മൗലിത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മൊല്ലാമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിതാവല്ല അത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് പങ്കൂസ് മൗലിന്റെ അവസാനത്ത് നമ്മൾ ഓദിയ രണ്ടു മൂന്ന് ചൊല്ലിയ വൈത്തുകളില്ലേ ഏത് നാലഞ്ച് അതീതാണത് ഈ അതീതൊക്കെ കൂടെ രണ്ടു വരി ബൈത്തിലോട്ട് ഒതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊല്ലാമാർക്ക് കഴിയുന്ന പണിയല്ല അത് നല്ല ആരിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയും ഇനി മങ്കൂസ് മൗലിത് ആരുണ്ടാക്കി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വരി പോലും ദീന് നിരക്കാത്തതില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൗലിത് കഴി മൗലിത് പാരായണം വീടുകൾ നടത്താറുണ്ട് മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഒറ്റക്കും കൂട്ടായിട്ടൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ ഹവയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കല്ല ഒരാമന് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ദൃഢത വേണ്ടത് ഒരു കരുത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിക്കുകയത് അതാ ചെയ്യേണ്ടത് മങ്കൂസ് മൗലിത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വിഡ്ഢികളാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഷിർക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഷിർക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോഹീദ് എന്നാ എന്താ തോഹീദ് പറഞ്ഞ മൗലിത് ചെല്ലാതിരിക്കല് ഷിർക്കു എന്ന മൗലിത് ചെല്ലലും ഭയങ്കര തരീഫല്ലേ ആലോചിച്ചു ഒരു കാര്യം തോഹീദിനും ഷിർക്കും ഇത് നിർവചിക്കുക തോഴീതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഷിർക്ക് അള്ളാഹു ഇലാഹു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ഷിർക്ക് ഇലാഹു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാ ഇലാഹ ഇല്ല അല്ലെ അതാണ് തോഹി അള്ളഹ അല്ലാതെ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് തോഹി അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ ഉണ്ട് എന്നത് ഷിർക്ക് വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ മൗലത് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയും അതിൽ ഷിർക്കിന്റെ വരികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുക അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മോല് നമ്മൾ ഷാഫി മധുഹബുകാരാണ് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ നാലായിരം മധുഹബിലുള്ള ആളുകളുമാണ് 
മതഹബിന്റെ ഇമാമയങ്ങൾ ഒരു കർമ്മത്തിന് ഹുക്കു പറയാ അഞ്ചാലൊരു ഹുക്കുമാണ് സുന്നത്ത് കറാഹത്ത് മുബാഹ് ഹറാം ഈ അഞ്ചാലൊരു ഹുക്കുമാണ് ഒരു കർമ്മത്തിന് പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓളെ നോക്കൽ ശുക്കാണോ ദോഹിതാണോ നോക്കൽ അത് ഹറാമാണോ വാജിബാണോ നോക്കൽ മനസ്സിലാവേണ്ട നിനക്ക് ബാത്റൂമിന് ഈ അടുത്തെ കാല് വെച്ച് കയറി ശുക്കാണോ ദോഹിതാണോ അതല്ല ഹുക്കുമ് അത് സുന്നത്താണോ കറാഹത്താണോ അതാണോ അങ്ങനെയാണ് ഹുക്കും ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഹുക്കും അതാണ് മൗലിദിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മൗലിദിന്റെ ഹുക്കും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന അസുല അമലിൽ മൗലിദില്ലതി ഹുവ ഇജ്തിമാ ഹുന്നാസി ഹുവ ഖിറാഅതു മാ തയസ്സറ മിനൽ ഖുർആനി വ റിവായത്തുൽ ഖുബാരിൽ വാരിദത്തിൽ ഫീ മബ്ദൈ അമ്രിൻ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ മാ വഖഅ ഫീ മൗലിദിഹി മിനൽ ആയാതി ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينسرفونه وينسرفون من غير زيارة على ذلك من البدع الحسنة التي يصاب عليها صاحبها بما فيه عليه لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف إذا أنا فقهاء إذنك رأيك بردير لك أنت مولد الورنيال അത് ജനങ്ങൾ ഇജിത്തിമാഴുന്നാ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാ എന്നിട്ടോറാനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സൗകര്യപ്പെട്ടത് എളുപ്പമായതിന് ഓതുകയും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുകയും പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകപ്പെടുകയും അത് കഴിക്കുകയും അത് കഴിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മൗലിത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അമലുൽ മൗലിത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മിനൽ ബിദഇൽ ഹസന ഇത് ഹസനത്തായ നല്ല ചല്ലയാകുന്നു അല്ലത്തി യുസാബു അലൈഹ സ്വാഹിബുഹ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ മേൽ പ്രതിഫലാർഹമായ നല്ല ഒരു കാര്യമാകുന്നു എന്താ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനൽ ബിദഇൽ ഹസനത്തില്ലത്തി യുസാബു അലൈഹ സ്വാഹിബുഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്താണ് അതാര് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞത് മഹാനായി മാം സ്വയോത്തി തന്റെ അൽഹാബിരിൽ പൊക്കാവാ അതേപോലെ ഷെറുവാനി ഇബിനു കാസിം ഇവരൊക്കെ മൗലിത് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത് ഈ രീതിയിലാണ് അത് ഒരു നല്ല ചര്യയാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണ നല്ല ചര്യയാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണ നല്ല ചര്യക്ക് പണ വരുന്ന ഏ ഒരാൾ ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടുന്ന നല്ല കാര്യം അതിനെന്താ പറയാ ഏ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിച്ചോ അറിയില്ലേ സുന്നത്താന്നുള്ളത് അല്ലേ ചെയ്താൽ പോലുള്ളതും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇല്ലാത്തതുമാണെന്ത് സുന്നത്ത് മാത്രല്ല മിനൽ പിതറിൽ ഹസനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മഹാനായ ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമി തന്റെ പതാവൽ ഹരീഫിയയിൽ മഹാനായ ഇബിനു ഹജറുൽ അസ്ഫലാനി ഇവരൊക്കെയും ഇത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇസ്മാഴിൽ ഹെക്തി തന്റെ റൂഹിൽ ബയാനിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമിയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ചതായി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സുന്നത്താണ് എന്നതിന്റെ മേൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഇപ്രകാരമാണ് എപ്രകാരം സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഫുക്കഹാവിന്റെ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഫുക്കഹ ആണ് ഒരു കാര്യം പറന്നാണോ സുന്നത്താണോ വാഹിബാണോ ഹരാമാണോ ഹരാലാണോ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് മൗലിത കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഫുക്കഹ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് നബിസ്വല്ലാസ്വാസങ്ങൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എത്ര കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചു അല്ലെ ഒറ്റക്ക് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവിടെ ജമാത്ത് ഇറക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഈ നിസ്ക ആ ജമാത്തിന്റെ കൂലിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ജമാത്തിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് എന്താ സുന്നത്താണ് ആര് പറഞ്ഞു ഈ സുന്നത്താണ് ആയ ഈ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹ് റസൂൽ ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഇതിനെ കുറിച്ച് ഫുക്കഹാവിന്റെ ഭാഷ തന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ തങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല എന്നത് അത് സുന്നത്താകാൻ സുന്നത്താകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമല്ല റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ പ്രവൃത്തി എന്താണ് സുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ ചെയ്തത് മാത്രല്ല ഈ ഹുക്കുമകളായിട്ട് വിവരിക്കപ്പെടുക അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു തർക്കം വരികയാണെങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇതാണ് മൗലിക കർമ്മത്തിന്റെ ഫുക്കഹാവിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള കൃത്യമായ വീക്ഷണം അത് പ്രതിഫലാർഹമായ സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞ് ഓടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വിദഗ്ധല്ലാത്തത് ലോകത്ത് എന്താണ് വിദഗ്ധ് എന്നതല്ല പ്രശ്നം അവിടെ തർക്കം വിദഗ്ധ് ഹസനത്താണെങ്കിൽ അത് ദീനിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ദീനിൽ ഒരാൾ പുതിയ ഒരു നല്ല ചര്യ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് നിർമ്മിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലവും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തവരുടെ പ്രതിഫലവും അത് തുടങ്ങിയവരുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ശിക്ഷിയവനുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തവരുടെ ശിക്ഷയും അവനുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ചര്യ അവരിനോ നോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും അസുലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക എന്നത് ലഭിച്ചുള്ളവശ മാത്രങ്ങൾ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് റസൂൾ നിസ്കരിച്ച പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പള്ളി ആ പള്ളി തമ്മിൽ ഒരു തൊള്ളോട് വരാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ ഇല്ല പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക പള്ളിയിൽ പോവുക തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്നത് അസുലാണ് പിന്നെ പള്ളി എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അത് എ സി വേണോ പെയിന്റ് വേണോ മാർബിൾ വേണോ നാൽപ്പത് കോടി വേണോ ഇരുപത് കോടി മതിയോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് ോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് വിഷയം അതാണ് ഏത് വിഷയം മൗലിക കർമ്മത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മതഹി പറയുക പാടുക ഇത് അസുരാണ് ഇത് സ്വഹാബികൾ ചെയ്തതാണ് താപിഴങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് മറ്റു സ്വഹാബികൾ മതഹി പാടിയിരുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് രേഖകൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു നീട്ടലല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം അസുര സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് ഫുക്കാഹിന്റെ ഭാഷയിൽ മൗലിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തായ ഒരു വിഭാഗത്താകുന്നു അല്ലാതെ ശിർക്കാണോ കോഹിതാണോ നല്ല ചർച്ച ആ ചർച്ച നടത്തണ തന്നെ ഒരു ഉസൂലിറ്റ് ബന്ധമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മൗലിയിലുള്ള ചില വരികളാണ് വലിയ പ്രശ്നം അല്ലെ ഇപ്പൊ മങ്കൂസ് മൗലിയിലുള്ള പല വരികൾ മങ്കൂസ് മൗലിയിലുള്ള വരികളാണ് പല ആളുകളെയും വല്ല അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അത് ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് കുറച്ചു അറിയില്ല ആയുധമുള്ളവനല്ലേ എതിരാളിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു മറപ്പുറം കത്തിയെങ്കിലും കയ്യിൽ വേണ്ടേ ഒരു മൊട്ടു സൂചിയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഒന്നുമില്ല ഓ ഒന്നുമില്ലാതെ തുണി മുപ്പായ മാറ്റിങ്ങ നടക്കും മറ്റവന്റെ കയ്യിൽ ഓം കാണാതെ പഠിച്ചിച്ച് രണ്ട് ആയത്തുണ്ടാവും ഇവര് പാത്യാസ് പുറത്ത് ഉറക്കോറം പേടിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെന്താ എല്ലാ സ്ഥലത്തിന് മുങ്ങിയത് അതായത് വഴി അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായ പെട്ടുള്ളൂ നമ്മള് മങ്കൂസ് പോലെ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അല്ലേ ബിസ്മില്ലാഹിം ഞാൻ ഇത് അർത്ഥം വെക്കണില്ല ഫുള്ളായി അർത്ഥം വെക്കണില്ല അത് നമുക്ക് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഇത് അർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കണുണ്ട് എന്തായി പറഞ്ഞത് റബിയോൽ മാസത്തിൽ 
ആലമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവിടത്തെ നൂറിനെ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചു എന്താണിതിലെ ആലമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ നൂറിനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് വലിയ പ്രശ്നം പല ആൾക്കാരും ആലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകം അല്ലെ മാസിവൽ ബാരി അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെല്ലാം പറയുന്ന പേരാണ് ആലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ ഒളിവിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റസൂറുള്ള അല്ലേ ആദ്യ ഭൂമിയിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യം നബി ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഹദീഫ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ തൊട്ട് ജാബിർ അലിയുള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മങ്കൂസ് മൗലിതിൽ ഈ വാചകം ഇടം പിടിച്ചത് അല്ലാതെ ആർക്കും വഹയാമ്യമൊന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളിലെ നൂറ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഓത്താൽ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ അതിന് വേറൊരു തെളിവ് പറഞ്ഞത് വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം ഓത്തി ആയത് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതായത് എന്താണാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ നബിയെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല ആലമീനിന്റെ റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല ആലമീനിന് അള്ളാഹു ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആലം ഈ ആലമിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബിയെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചതെന്ന് വിശുദ്ധ മനസ്സിലായില്ലേ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം നടന്നു കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താ ബന്ധം പുതുക്കൽ തന്നെ ചോറുന്നലല്ലേ ചോറുന്നലാണ് കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഈ ചോറ് തിന്നാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്നു ആളുകളൊക്കെ വന്നു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വന്നു കുറെ ഒക്കെ ഇരുന്നു കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി അവസാനം പന്തൽ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി പന്തൽ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി പന്തൽ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് വളമ്പിയാൽ എന്താ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതാരാ തിന്നാണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം വന്നൊരു പൊക്കെ ആ അവസ്ഥയാവൂലേ നബി സ്വർണ്ണ മാത്രങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് പന്തൽ ഓടിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ റസൂർഹി അല്ലേ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അഷറാത്തുസായിൽ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണ് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ആദരവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് റസൂർഹി തങ്ങൾ വരല്ലല്ലേ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അല്ലേ ഈ ആലം എന്ന പന്തൽ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി വരണ്ട ആള് വന്നാൽ പിന്നെ പന്തൽ പൊളിക്കും കല്യാണത്തിന് നോക്കി കല്യാണത്തിന് ആരെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ പുതിയാപ്പുഴ തന്നെയാണ് അല്ലെ പുതിയാപ്പുഴ വന്നാൽ വരുന്നത് വരെ ഭയങ്കര മഞ്ചായിരിക്കും ഒരു മൊട്ടു സൂചി വീണാൽ വരെ ഇവർ അതെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ കുത്തി വെക്കും അല്ലെ അലങ്കരിച്ച ഒരു തോരണ മുട്ടുകളാൻ പറ്റില്ല പുതിയാപ്പുഴ വന്നു പോയാലോ അതുവരെ കളിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ പന്തൽ തൂക്കലും പൊളിക്കലും അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പന്തൽ പൊടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല കാരണം എന്താ ആർക്കു വേണ്ടിയ പന്തല് പുതിയാപ്പുള വരാനാ കാത്തുന്നത് പുതിയാപ്പുള ഒന്നു പോയി ആലമിന്റെ പുതിയാപ്പുള ഹബീബായി ഈ ആലമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തോപ്പ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആലമിനെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവുമുള്ള മറ്റൊരു സമുദായത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നത് 
പിന്നീട് ഈ ജനതയെ അള്ളാഹു ഇവിടെ നിലനിർത്തിയതൊക്കെയും ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാസ്ലമ തങ്ങളുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വന്നോ ഇനി ആലം ഇന്ന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇനി ആലം ഓരോ ദിവസവും നാശത്തിലേക്കാണ് ഈ പന്തല് പൊളിക്കാനുള്ള പൊളി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനത്തെ പൊളി വരാനുള്ള അടയാളം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റസൂമുള്ളായി തങ്ങൾ വന്നത് അവസാനം അല്ല പറയണോ ഇത് ആലമിന്റെ വണ്ണത്താണ് വന്നത് അവസാനം പന്തല് പൊളിച്ചിട്ട് ചോറ് വളമ്പിയ അവസ്ഥ ഇല്ലേ കല്യാണത്തിന് വന്നവർക്ക് ആദ്യം ചോറ് കിട്ടണം അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ചോറ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ആലമീനിന് മുഴുവനും റഹമത്താകണമെങ്കിൽ ആലമീനിൽ വന്ന ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി റഹമത്താകണം അത് ഈ റഹമത്തോട് ആദ്യം വേണം അതാ അതാണ് പറഞ്ഞത് വാഹുജത നൂറോ കപല ഫൽക്കിൽ ആലം ആലമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ നൂറിനെ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചു ഈ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഈ നൂറിന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് അബ്ദുള്ളയുടെ പുത്രനായി ആമിന ബീബിയുടെ മകനായി ജനിച്ച ശേഷം മുഹമ്മദൻ പറഞ്ഞില്ലേ അബ്ദുൽ മുത്തലബ് ഈ പേര് ഇടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു ഈ നൂറിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വവേദക്കാരായ പല ആളുകളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടുമായിരുന്നു എന്തിനെ ചുരമര് ഈ കുട്ടി അവസാനം വരുന്ന വിന്റെ മകനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേര് മുഹമ്മദ് എന്നില്ല നമ്മള് സിദാന് റൊണാൾഡോ കിടാത്ത എന്ത് വാക്കിയാണോ മക അടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളർ ആവാൻ എന്ന പോലെ ജൂതന്മാര് പല ആൾക്കാരും കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ആ പേരിട്ടിയ ഈ കുട്ടി എനിച്ചിണ്ടോ ആ നമ്മൾ ഈ കണ്ണോണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് കാഴ്ച എന്ന് ഇസ്ലാമിക് യുക്തിവാദമാണ് വിദേഹത്ത് ഇസ്ലാം യുക്തിവാദമല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നതിൽ അപ്പുറം കാണാത്തതിന്റെ കുറെ അതാ ഇസ്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം അത് ഈ കാണുന്ന ഇസ്ലാമാണ് അല്ലേ പണ്ടൊരു പിന്നെ ഒരു മൂല്യാരിങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഒരു എഴുത്ത് എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ കബർ വിശാലമാകാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ സംഭാവന ദ്വാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ മൂല്യർ ദ്വാരക്കാണ് ഈ നൂറ് രൂപ തന്നാവേ പിതാവിന്റെ കബറിന് വിശാലമാക്കണേ റുപ്പേ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് വേക്ക് ഉസ്താദ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ സംഭാവന നേരത്തെ പറഞ്ഞ കബർ വിശാല ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു വേർക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ ആ എന്താ മൂല്യരാന്ന് പോയില്ല അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല അതിനപ്പുറത്തും എന്റെ മല കബറാണ് ഇത് വിശാല എന്റെ മുടങ്ങു ഈ കാണുന്ന ഇടുങ്ങിയ പുരുഷായ റൂമാണ് കബർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂടലോട് കൂടെ ആരമുൽ പറസഹായി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിക് യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ കുട്ടിക്കല്ലാഹ് മുമ്പ് പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാര് പറഞ്ഞു മഹാനായ ആദരവായ നബി തങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ഉപ്പയും അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടി ഏതാണ് നബിയെ എന്നെനിക്ക് വിവരിച്ചു തരുമോ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് തന്റെ നബിയുടെ നൂറിനെയാണ് ജാബിറെ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയാണ് 
فجعل ذلك النورا يدور بالقدرة حيث شما شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي حبيبا يا محمد مصطفى نورنا الله سجدكم بول Manusia tidaklah, jinni-nya Hadisan. Abu binanya Musonnafa Abdul Razak in the Kopi, Paraya Kopi, Purna Maya Mudin Pimala. Our Bernaka Musonnafa Abdul Razak in the Kanda Vedi Vichalan, Arak and the Rio. Musonnafa Abdul Razak in Padinata number Hadi Thai, he had his own day in the Edi Vichalamahana, Imam Kaspalani, and they had the Pawa, he would not kneel. Mahana ibnu Hajar al-Haytami Atahat inna fatah al-Hadith yil Mahana ibnu al-Hansi Atahat inna madafalil Mahana ismu'il al-Hibbi Atahat inna ruh al-Bayanil Yedidhi vichu Musannafu Abdul Razafil Padinatta nambar ayi Hadith umdayan Apo inna salsabil Angin al-Lallur Ibu no hajim, mada fel leh ini tu orang, eh alman orang lah kan leh tu orang ni. Ibu ni leh imam ini kan, awal ni leh dini orang ni ada. Awal ni pergi orang ni hadis Musonnaf Abdul Razak ni orang ni. Musonnaf Abdul Razak ni kalau pun ni leh biar ni, adu guna ana, lagi aku ke dah kan dulu tu orang ni cerah ni. Korai karan ni kan ni buat ni, air ni, ini tu orang buat ni. Ini tu kopi leh biar ni, pasal tu. Kau <laughs> وَأَخْرَجَهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا قَدَّ رَوَابُدَا وَأَلْبَسَهُ فِي الْحَتَ الْجَمَانِ الَّتِي لَمْ يُلْبِسْهَا أَحَدَا فَوْلِدَ بِوَجِهِنَّ فَجَلَ قَمَرًا وَفُرْقَدَا أَيْلُوا نَارِكُ مَرْكَ الْيَدَا أَلَا هُوَ الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِ آدَمْ آدَمْ نَبِي عَلَيْهِ سَلَامْ آدَمْ نَبِي Matra Malla, Bafta Karabi Kauni, he walida. Ah, Kuti would have been a wild Ad and Nabi Abiman and Bullu in Jedikuno. Was the father be he no? No, and if you had a Islam, Nabi Kund is the father Jedikuno. Fanaja Mira Rada, our Lapoka till in the no and a village of Pudavium Jedu. What can a feast will be for him? I provide again. No, I was the Libra. He never would have to get on the I don't know. He now will pay up in now. Libra in the Vienna regatil reapodum ball. Libra in the Vienna regatil reapodum ball. I could be Libra in the Vienna. I know it. Mother Ah, the sorry, he did reapodum ball. We put there. She is a real poor boy. Akuti, Nora is the Mudugirundai. It's a banker of Pushna. 
അതൊക്കെ പറയണ കേട്ടോ ഈമാ പഴിച്ചു ഞങ്ങളെ എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്ക് മഹാനായ ഇമാം വൈഹീബന്റെ ദലാഹിൽ മഹാനായ ഇമാം ഹാക്കിം ഇമാം വൈഹി തുടങ്ങിയ മുഹദ്യങ്ങൾ ഈ ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആദിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അല്ലെ തൗബ ചെയ്തു സമയത്ത് വാചകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു ൂബയുടെ വാചകങ്ങളിൽ പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഹരീദ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇമാം വൈഹി ഇമാം ഹാക്കിം മുസ്ലിമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഹദീസ് എന്താന്ന് അറിയില്ല ഹദീസിന്റെ സൂര അറിയില്ല ഓരോ മുഹദ്ദീങ്ങൾക്കും ഓരോ സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ഇമാം മുഹാരി തങ്ങളുടെ ഷർത്തുകളല്ല ഒരു ഹദീസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇമാം മുസ്ലിമിനുള്ളത് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ ഷർത്തുകളല്ല ഇമാം തുർമുഖി തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇമാം തുർമുഖി തങ്ങളുടെ ഷർത്തുകളല്ല പിന്നെ ഇമാം നസായി തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് നോക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബുഹാരിയിൽ കാണാത്ത ഹദീസ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം കാരണം എന്താ ആ ഹദീഫുകൾ ബുഹാരി സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊഹീഹാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ വളരെ കർശനമായ നിബന്ധനകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചു കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഹദീഫുകൾ മാത്രം ക്രോഡീകരിച്ച കിതാബാണ് ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരിക്ക് ബുഹാരി ഹദീഫ് കിതാബുകളില്ലേ അല്ലേ ആതബുൽ മുഹ്റത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കിതാബുണ്ട് അതായത് ബുഹാരി തങ്ങൾ എന്താണ് ഹരീസിന്റെ താപമാണ് സ്വഹീൽ ബുഹാരി ഇല്ലാത്ത കുറെ ഹരീസുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇത്ര മാത്രം കര കളഞ്ഞ ഹരീസുകളല്ല അത് അതിനർത്ഥമൊക്കെ വഴിപ്പാണ് നല്ല ഭയങ്കര കർശനമായ നിലപാടാണ് സൊഹീൽ ബുഹാരിക്ക് വേണ്ടി ഇമാ ബുഹാരി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കിതാബ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കിതാബ് സൊഹീൽ ബുഹാരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം മുസ്ലിം തങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില നിബന്ധനകളാണ് മറ്റ് ഇമാമികൾക്ക് അവരുടേതായ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവുക അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലുണ്ടാവാം അതിലുണ്ടാവാതിരിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാക്കും സ്കൂളിലെ ഹദീസ് മനസ്സിലാകാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്നാലും മുഖാരിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇമാം വൈഹബി തങ്ങളും ഇമാം ഹാക്കിം തങ്ങളും അവരുടെ സ്വരൂപത്ത് അനുസരിച്ച് സഹീഹാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീതാണ് ഞാനിപ്പോ അതാണ് ഇതിലുള്ളത് ഏതില് അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇബിനുസ്ലാംഫാനുണ്ടായ സമയം തൂഫാനുണ്ടായ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നില്ല തൂഫാനുണ്ടായ സമയത്ത് നൂഹി നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കപ്പലില് കയറി അഞ്ച് ആറ് മാസം ആ ഒരു കപ്പൽ നടന്നത് അല്ലെ ആറ് മാസം മുഹറത്തിലല്ലേ കപ്പൽ അണഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുഹറത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ മുഹറത്തിലാണ് കപ്പൽ അണഞ്ഞത് അഞ്ചും ആ ആറ് മാസത്തോളം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ഇസ്തികാത്ത ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ളി സുഹാസ്മാദങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം എന്ത് നൂഹനബിയുടെ മുതുകിൽ ഞാൻ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംശയം 
വരും തമ്മിൽ പ്രശ്നം എല്ലാരുല്ലേ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹുത്താറ സൃഷ്ടിച്ച ഉടനെ ഒരു അഹത് നടന്നില്ലേ ഒരു കരാർ സ്വീകരിക്കൽ ഉറക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അലസ്തുബിറബ്ബിക്കും എന്ന് അള്ളാഹുത്താറ ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു അതേ അവരാവരിയോ ആരാവരി നമ്മള് എല്ലാരും ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ ആ ഓർമ്മല്ല മിഞ്ഞാൻ ഈ നേരത്തെ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റാൻ ഇരിക്കും ഇതാ ഞമ്മളെ ഓർമ്മ എന്നിട്ടാണ് അഹദ് മീതാക്കി നാലമ്പിൽ അറുവാഹിൽ നടന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അലി റോയി അള്ളാഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ആരാ പറയാൻ എനിക്കറിയാം അത് ഞമ്മൾ അലി റോയി അള്ളാഹുനെ പോലെ കാണും ആ അങ്ങനത്തെ അറിയണ ആൾക്കാർക്ക് അറിയും അറിയണ ആ ഇങ്ങൾ മനസ്സിലായി സുന്ദരമാക്കുന്ന ഇത് ദീന സംഭവമല്ലേ ലൗഹുൽ മഹൂല് എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കൂലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഏഴ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്തിനാ ഏഴ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓരോ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെയാവണം ഏത് വരെ ജീവിക്കണം എന്ന് എഴുതി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി ആർക്ക് വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി നാളെ പോലെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അള്ളാഹു തലക്കപ്പെടുന്ന ഓർമ്മ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏഴ് മറച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അതിനാ ഏ വെറുതെ ഒരു മണി ഇല്ലാതെ ഫോർമാലിറ്റി എന്തിനാണ് എഴുതി വെച്ചത് കാണണ്ട ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ അതാണ് ഉറപ്പിയായ ശേഷന്മാര് അതാണ് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാ അല്ലാതെ അവന്റെ കൽപ്പടി കാണാനുള്ളതല്ല പിന്നെ ഇവന്റെ ഏട് കാണാൻ പറ്റണം ലോഹൽ മഹൂദിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ സൂഫിയാക്കളെ കുറിച്ച് വെറുതെ പറഞ്ഞ ആരിഫീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട് ലോകത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കാണണം അവർക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹംകിനെ തെറുപ്പിയത്തിൽ നന്നാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ധൈര്യം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ലോകത്തിന് അതിൽ പെട്ടതാണ് മഹാനായ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ അറുവാഹങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അലസ്തു വിറബിക്കും അവരെല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ നിങ്ങൾ റബ്ബല്ലേ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് അഹദ് മിതാ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് വേറെ കരാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഒരു പിതാ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പിന്നെന്താ ഉണ്ടാകുക നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താ ഉണ്ടാകുക അഞ്ചു മാസമാവും എവിടുന്ന് ഈ റൂഹാര കൊണ്ട് അവർ മലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹുത്ത ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞേക്കും ഈ റൂഹിനെ അവിടെ ഇടുന്നു അപ്പൊ ഈ റൂഹ എവിടെ വേണം അവ പറച്ചുണ്ടാക്കുക ഈ റൂഹ മുമ്പുണ്ട് ആ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിലിടുന്നത് ഇതിൽ എന്തിനാണ് ഇടുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കുഞ്ഞാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഇത് ഇവിടെ ഇവിടേക്കുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഈ ശരീരം അതിന് ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവിടും ഉള്ളവിടത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇനി പോണതും ആരും തന്നെയാണ് ഈ റൂ തന്നെയാണ് ആലമുൻ ഭർസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്ക് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പത്തു അല്ല മൂന്ന് മരിച്ച വാപ്പാന്റെ കവർ ചേർത്ത് ചെയ്യാൻ പോയാണ് എന്താ പറയാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സലാം പറയില്ലേ സലാം പറയും എവിടെ വാപ്പ വാപ്പ എവിടെ സലാം പറയുന്ന സുഖത്തല്ലേ വാപ്പ എവിടെ വാപ്പ ആ കവർ മാന്തി എന്നുണ്ടാവും എത്ര നാട്ടിലാണ് പിന്നെ പഴയ കവർ മാന്തിന്റെ പുതിയ മൈസ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കൂല എന്ന് മാത്രം അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തര് പിന്നെ ഈ മാറുകളൊക്കെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ ഈ സ്ഥലം ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്നാ ഇവിടെ ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും 
കവർ പഴയ കവർ മാന്തി അഞ്ചാറ് മാസം ഏക ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കവർ മാന്തി വേറെ മയ്യത്ത് മറവുകയാണ് നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ കവർ മാന്തിയാലും അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാലി കുഴിയരും എന്നാലും ഞങ്ങളോട് പോയിട്ട് സലാം പറയണം ആരോട പോയി സലാം പറയണം മരിച്ചിറക്കുകയാണെങ്കിലും വാപ്പാക്ക് ജീവല്ലെങ്കിലും ആളെ കാണണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല ആരോടാ സലാം റൂഹിനോടാണ് സലാം ആത്മാവിനോടാണ് സലാം ഏത് ആത്മാവ് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നീ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആത്മാവ് ഇപ്പൊ കേൾക്കണത് നിങ്ങളെ ആത്മാവ് തന്നെയല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവ് തന്നെയല്ലേ ആത്മാവല്ലേ സത്ത എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അസ്രായിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരം സംസാരിക്കൂ ആ ആത്മാവ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവായി കേൾക്കുന്നത് അതില്ലെ ആ ആത്മാവിനോട് ആ സ്ഥലം ശരീരത്തിനൊരു പ്രസക്തിയില്ല അതാണ് ആ ദിവസത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ റൂഹകളും പല മുതുകുകളിലും പല മുതുകുകളിലും പല ഗർഭാശയങ്ങളിലുമായി കടന്നു വന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശമായി നൂഹ് നബിയുടെ മുതുകിൽ ഇതാര് പറഞ്ഞു ഇമാം ഇബിനുൽ ജോസി ഇബിനുൽ ജോസി ആരാ മുബുത്തിഴകൾ വരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാ ഇബിനുൽ ജോസി ഇമാം ഇബിനുൽ ജോസി വലിയ മുഫസ്സിറാണ് വലിയ താരിയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ഇബിനുൽ ജോസി ഇബിനുൽ ജോസി പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇബിനുൽ ജോസി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ രേഖയില്ലാത്തതാണ് ഹിജറ അഞ്ഞൂറുകളിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് ഇബിനുൽ ജോസി അല്ലെ നമ്മൾ പറയാ ഇബിനുൽ ജോസി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ രേഖയില്ല എന്ത് രേഖപ്പം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദിവസം അവന്റെ പേരീക്ക് വന്ന പത്രം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ ദിവസം വന്ന പേപ്പറും മുഴുവൻ ആകെ പോകും വായിക്ക അടക്കേണ്ട വിലയും രേഖേന്റെ വിലയൊക്കെയാണ് അതെന്നെ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെന്നെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഓന് കെട്ടിയോട് ചോദിക്കണം എന്നാ ഇത്രയും വരാനാ പറഞ്ഞതാണ് ഓനാണ് ഇബിനുൽ ജോസി ആ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ രേഖയില്ലാത്തതാണെന്ന് പത്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ധിക്കാരം ഇബിനുൽ ജോസി ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ സംഭവത്തെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഈ മാമിയങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ എതിർത്തതായി കാണില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇബിനുൽ ജോസി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് സങ്കല്പിക്കും അത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ല വേണ്ട പിന്നെ ഇവരു ജോസിയാ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലക്കാരനായ ഇന്ന ഇമാമ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അതൊരു വർത്താനാണ് അല്ലെ ഇവരു ജോസി പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇന്ന ഇമാം അത് ഇവരു തീമിയ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അതാ തൊഴിൽ അവരാകെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നിട്ട് അടിസ്ഥാന അവരൊക്കെ അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നില്ല തെളിവാൻ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന ഇബിനുൽ ജോസി അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലിദുൽ അറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട് ഇബിനുൽ ജോസി അതിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി അതേപോലെ മാലിക്കി പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഫാക്കിഹാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫജുറുൽ മുനീർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരത് പാട്ടായിട്ടാ പറഞ്ഞത് ജോസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലിദുൽ അറൂസിലും ഇമാം ഫാക്കിഹാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫജുറുൽ മുനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ മൂന്ന് വരികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് ചരിത്രം പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇത് കേരളത്തിലുള്ള ഏതോ മുതലക്ഷം കഴിക്കലല്ല എന്ന അതേപോലെ തന്നെ ുംസ്ലിം 
ആദമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നൂറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് റസൂഫായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതും വലിയ പ്രശ്നം ഇതും വലിയ വിഷയം എന്നാൽ ഈ ഹരിയത്ത് റിവായത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിയുള്ള തൊട്ടാണ് ഈ ഹരീത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിയുള്ള തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ ഹസാക്കിർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരിഫ് ദിമഷ്കിലെ മൂന്നാം ഭാഗം നാനൂറ്റി എട്ടാം പേജ് മഹാനായ ഇബിൻ കസീർ റഹിമുള്ള ഇബിൻ തീമിയയുടെ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതായത്വ വന്യഹായി ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തി ഉമർബിന് ഖത്താബിനെത്തൊട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോറി ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ തൊട്ട് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതോലിയയിൽ മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർറുൽ മൻസൂറിലൊക്കെ ഈ സംഭവം രേഖ ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഹരീതാണ് നൽകി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം നബീഷിന്റെ ഒപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നൂറായ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങള് ഇതാണ് കാമൂസ് മുതല കാര്യമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലേ ഇനി ഇനി പിന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇതാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് മൂന്നാല് വിഷയങ്ങളാണ് മങ്കോസ് മൗലിയിൽ കാര്യമായി സുന്ദത്യമായിട്ടുള്ള വിരോധികൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ വസ്തുതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ബൈത്തിലേക്ക് വരും അല്ലേ അന്തത്തിലുള്ളൂ അന്തത്തിലുള്ളൂ അല്ലാട്ടാ ഞങ്ങളെ ഏഴിലൊക്കെ തത്തിലുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിലൊക്കെ തത്തിലുള്ളൂ തന്നെയാണ് വിളിക്കാൻ പോലും യോഗ്യ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഉത്തരവുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദം സന്തതിയുള്ള സയ്യിദാണ് ഇവര് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ആരീ കെട്ടി ആദം സന്തതികളുടെ സയ്യിദാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സയ്യിദ് തന്നെ വിളിക്കണ്ട എന്റെ വാപ്പ ഞാൻ വാപ്പ നല്ല വിളിക്കാം ഒന്നും വിളിക്കാതിരിക്കാരോ അതിന്റെ കീപ്പറ് എന്നതുപോലെയാണ് സയ്യിദ് ഞാൻ സയ്യിദ് ഉൽദിയാദം സുഹൃത്തായി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ആദം സമിതിയുടെ നേതാവാണ് എന്റെ കയ്യിലാണ് ലിവാ ഉൽ ഹന്ദിന്റെ അധ്യാപകം അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു സമാ തങ്ങൾ സയ്യിദാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു യാ സയ്യിദ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമായി അതല്ല ഉപ്പയാണോ നബിയെ ഉമ്മയിലും ഉപ്പയിലും പോലും അങ്ങയിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയെ എന്താ ഇത് പറയുമ്പോ ഏ ഉമ്മയാണ് നബി ഒരു ഉപ്പയാണ് നബി വെറുതെ കവിതയുടെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ കവിതക്കൊരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതറിയില്ല എന്താ ചെയ്യ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് നബി അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാന പോലെയാണെന്ന് റസൂർദായുടെ മനസ്സിൽ ഉപ്പാന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ അത്രയും വാത്സല്യമാണ് നമ്മളോട് ദുന്യാവിലും അങ്ങനെ വാത്സല്യമാണ് ആസുറത്തിലും അങ്ങനെ വാത്സല്യമാണ് ഉമ്മത്തിയ ഉമ്മത്തിയ 
എല്ലാ നബിമാരും വിളിച്ചു പറയാണ് എന്റെ ശരീരം എന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ വേജാറ് അപ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ അധികം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സുറാത്തിന്റെ സമീപം സുറാത്തിന്റെ സമീപം ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുമത്രേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഓരോ ആളുകളും സുറാത്ത് ഒട്ടുകിടക്കാൻ സമീപം സമയത്ത് സുറാത്തിന്റെ സമീപം നിന്ന് കൊണ്ട് സെല്ലിം സെല്ലിം എന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി രക്ഷപ്പെടുത്തല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തല്ല എന്ന് പാപ്പികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരം ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സെല്ലിം സെല്ലിം അതാ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഏത് ഉമ്മയാണ് അതിനോടും വില വരുന്നത് ഏത് ഉപ്പയാണ് അതിനോളം വില വരുന്നത് കടപ്പാട് വരുന്നത് അതാണ് അതൊക്കെ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ അതിലൊന്നും വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളും അതിലൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നം നാളെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ ആ റസൂറുള്ള ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന അവളല്ലേ രക്ഷിക്കുക അവളല്ലേ രക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നത് കൊണ്ട് റസൂറുള്ളി തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റസൂറുള്ള നമുക്ക് നൽകിയ ആള് തന്നെ അല്ലല്ലേ പിന്നെ അല്ല രക്ഷിക്കണം ഉമ്മാങ്ങളെന്ത് ഒരു ഉപ്പാങ്ങളെന്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടക്കാന് ഏ ഞാനല്ലോ വഴി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവ ഉത്തരയാവുന്നു ഉപ്പ ഐ എസ് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു തകരയാണ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോരെ ഭാഗം ജില്ലാ കലക്ടർ വഴിക്കാരൻ അള്ളാഹു തക വഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനർത്ഥം എന്താ ഉപ്പ അള്ളാഹു താഴെ തന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് താങ്കൾ എനിക്ക് ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ദുന്യാവ് തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളല്ലേ ഇത് പറയണോനും അറിയില്ലേ അള്ളയാണ് എനിക്ക് വാപ്പാനെ തന്നത് അതറിയണോ പിന്നെ വാപ്പാനോ വാപ്പാന്റെ പണി എന്താ മകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലല്ലേ റസൂറുള്ള സെയ്യിലാണ് സെയ്ദ് ആക്കിയതാരാ അള്ളയാണ് അതാ സെയ്യദ് അസ് സെയ്ദു അല്ലേ സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ സഹീദ് തന്റെ ജനതയെ രക്ഷിക്കുന്ന ആള് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സമയത്ത് തന്റെ ജനതക്ക് അഭയ കേന്ദ്രമാകുന്ന ആൾ ഇതാണ് സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം റസൂർലായി തങ്ങളെ സയ്യിദാക്കിയതാരാ അള്ളാഹു അല്ലേ അവ റസൂർലാൻ പണിയുണ്ടോ നമുക്ക് അഭയം തന്നെ നാളെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ലഭിയെ അങ്ങാണ് നാളത്ത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹ് റസൂർ തന്നെയാണ് രക്ഷകൻ എല്ലാവർക്കും രക്ഷകൻ റസൂറുള്ളി തങ്ങളല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷകൻ ഞാനൊന്നും വിശദീകരിക്കണില്ല അല്ലെ മക്കാമും മഹമൂദ് റസൂറുള്ളി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ആ ശപ്പാഴത്ത് കൊണ്ടാണ് വിചാരണ പോലും നടക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം എടുത്തേക്ക് തങ്ങളോടന്യായം ഞാൻ തങ്ങളോടന്യായമായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് കുറുക്കലിനെ തെളിയുന്ന പ്രശ്നം ഏയ് കുറ്റ വാഹ ഞാൻ തെറ്റിൽ തെറ്റിന്റെ മേൽ കേറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിയെ ആ താങ്കളോട് ഞാൻ ആവലാതി പറയുന്നു പിയെ എന്താ ആവലാതി എന്താ ആവലാതി യാ റസൂറുള്ളോ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ ആവലാതി പറയേണ്ടത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോടല്ലേ വിശുദ്ധ കുറഹാനിലെ സൂറത്തുൻ നിസായിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ വലോ ആവലാതി 
അവർ അവരുടെ ശരീരങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ നബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ നബി അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും അവരുടെ റസൂല് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനായിട്ടും തോപ സ്വീകരിക്കുന്നവനായിട്ടും അവർ എത്തിക്കുന്നു കുറാൻ പറയും എന്തിനാണ് ആയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം എന്തിനാണ് സുഹൃത്താനെടുത്ത് വരുന്നത് കുറാൻ പറയാൻ കുറാൻ ശരിക്ക് കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നു കുറാൻ പറയാണ് സുഹൃത്താനെടുത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് അവർ റസൂൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന തരട്ടെ അപ്പൊ പറയാം അത് ജീവിതകാലത്താകുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അഫീമു സ്വല എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവിതകാലത്താകണം സുഹൃത്താന കാലത്ത് ജീവിച്ചവർക്ക് മാത്രം നിസ്കാരം കാണും കാരണം ഓരോടല്ലേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിസ്കാരം തന്നെ നിർത്തുകയും അഫീമി സ്വല അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരോടായി പറഞ്ഞേ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോടല്ലേ ഞാൻ റസൂദാന കാലത്ത് ജീവിച്ചവരോട് മാത്രമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഖുർആാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ളതല്ലേ ഇമാം ഇബിനു ഗസീർ റഹിമുള്ളി ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു റസൂൾ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹയാത്തി കാലത്തും ഇത് ബാധകമാണ് റസൂൾ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇത് ബാധകമാണ് ദോഷം ചെയ്താൽ അന്യായം പറഞ്ഞ റസൂൾ ഓരോ ഏ ഓരോ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും അമലുകളെ നോക്കി കാണുമെന്ന് ഹബീബ മുഹമ്മദ് റസൂൾ ഒരു തോട്ടാൻ കഴിയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വലാത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ സ്വഹാബിയെ അപ്പോ താങ്കൾ നുരുമ്പി പോയിട്ടുണ്ടാവും ശരീരം ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് റസൂൾ പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല ശരീരം ഭൂമിക്ക് മണ്ണിന്റെ മേൽ അമ്പിയാക്കളുടെ ജസദിനെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് റസൂൾ തങ്ങൾ ഹരീഫിന്റെ തുറന്ന വാങ്ങലില്ലേ നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കവറിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന പരിപാടി അതാ റസൂറുള്ളി ഇതാണ് ദീന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അടുത്തതിലായി സ്വരാത്രീണ് ഇപ്പോഴും അമലുകൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും അമലുകൾ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നു അവർ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊറുക്കല്ല തേടുന്നു കബറിൽ കിടന്ന് അതാണ് മുഹമ്മദ് ആനബിയെ ഒരുപാട് മുതൽ ചെയ്തു ആ നബിക്കുടെ മേൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് പറയാണ് നബിയെ ഇതാ ഞാൻ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെറ്റിന്റെ മേൽ ഞാൻ വാഹനം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങയിലേക്ക് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ ഇത് ലോകത്തെ എല്ലാ സുന്നിയവും ചെയ്തതാണ് സ്വാഭികൾ അടക്കം ഇത് ചെയ്തതാണ് മഹാനായ അബൂ മൻസൂർ സബാഹുവിനു അതേപോലെയുള്ള ഒരു സംഘം വിലമാക്കളും മഹാനായ ഋതുബിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതബിയിൽ നിന്ന് രിവായത്ത് ചെയ്തൊരു സംഭവം ഇല്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ റൗതയുടെ സമീപം ഒരു ആയറാബി വരികയാണ് കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആയറാബി വരികയാണ് ഋതുബി ആ സമയത്ത് കബർ ഷെരീഫിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ ഷെരീഫയുടെ അരികരിയിലേക്ക് ഒരു ആയറാബി കടന്നു വന്നു ഋതുബി പറയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ അത് മസൂദിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല എവിടെ ഇരിക്കുക മമ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മമ്പുറത്ത് പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല അകത്ത് മക്കുപറയിൽ ഇരിക്കാറില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആയത്തിൽ യാസിനൊക്കെ ആ എന്നാ അതേപോലെ അവിടെ ഇരിക്കുക തുമി പറയാ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കെട്ടിണ്ടാക്കിയതൊക്കെ വേറെ പല കാരണങ്ങളാണ് മറ്റൊരു സംഭവമാണ് 
അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോലത്തെ ആക്കാൻ അത് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ അത് ചുരുക്കായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല താരീഫ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല അത് ചുരുക്കായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രാജാബി വന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂർഹി തങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലി തങ്ങൾക്ക് സ്വലാം ചൊല്ലി സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ മിസായിലെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തായ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തോതി ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് സുഹൃത്തായ തങ്ങൾക്ക് അവർ വന്നിട്ട് തങ്ങൾ അവർ പൊറുക്കുന്ന തരട്ടെ തങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കുന്ന തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നബിയെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആയ തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ സമീപത്തേക്ക് അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്റെ ദോഷങ്ങൾക്ക് പൂർക്കേണ്ടവനായിക്കൊണ്ടും ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് താങ്കളെ റെക്കമെൻഡർ ആക്കിക്കൊണ്ടും ശുപാർശകനാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കബറു ശരീഫിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാടിയ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഒഴുത്തുപി പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദരവായ മുത്തുനബിയെ മനാമിൽ കണ്ടു തങ്ങളെ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു പോയ മനുഷ്യനോട് പോയി പറയൂ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ ഈ സംഭവം ഋതുബിയെ തൊട്ട് മഹാനായ അബൂ മൻസൂർ സബ്ബാനവും ഒരു സംഘം ഉയരമാക്കണം ഉദ്ധരിച്ചു ഈ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മഹാനായ ഇബിനു തീമിയുടെ ശിഷ്യനായ ഇബിനു കതീർ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറു ഇബിനു കതീറിൽ കൊണ്ടുവന്നു വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ ശീർക്കാമെന്ന് സംശയം തോന്നിയത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങയുടെ ഷഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ചോദിക്കണ്ടേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ വന്ന് കൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലേ സ്വഹാബികൾ ഷഫായത്ത് മാത്രമല്ല ചോദിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് നാളെ ശഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പർ ആൾക്കാരെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അതിന് പല റസൂത്തായി തങ്ങൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തേ ഹദീദുകൾ പഠിക്കണം മഹാനായ സവാദുവിനെ പാരിപുറവിയാഹുവിന് തങ്ങളോട് വന്ന് പറയാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് ശുപാർശകനാകണം നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശപ്പാഴത്ത് വേണം നബിയെ ഷപ്പാഴത്തില്ലാത്ത ദിവസം അങ്ങയുടെ ശുപാർശ എനിക്ക് വേണം നബിയെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരാണ് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മളോ നമ്മളോ അപ്പാത്തായ ശേഷം നമ്മൾ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് റസൂർദാനെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഹയാത്തു സഭാ അമ്പിയാക്കളുടെ ജീവിതം മരണമൊക്കെ സമാ മനസ്സിലായില്ലേ അത് മാറ്റി വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മങ്കൂസ് മുതലുള്ള ആകെ തുക ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുക കാരണം എന്താ പറയുക നാലര മണിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് തീർക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കെ എസ് ആർ ടി സി പോകണ മതി ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താതെ വിട്ടേ
ഇടയ്ക്ക് പോലും കയ്യാട്ടി നോക്കിയിട്ട് കാര്യ ഒരാളെ കയറ്റാൻ നിർവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന വിശാലമായി പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടിച്ചു പോയിട്ടാണ് എന്നാലും ഒരു ഒരു നമുക്ക് മങ്കൂസ്പൂരി നിന്നതൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ധാരണ കിട്ടലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയണം നമ്മൾ പറയണം റബാ കാബുൽ അഹ്ബാർ അല്ലെ ഈ കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാ ആ റവാ കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില മൂല്യമാർ ഉപയോഗപോകുന്ന ചില മൂല്യമാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും വലിയ വളവന്മാർ കാരണം എന്താ പറയുക കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാണ് ആരാണെന്ന് ഇവനറിയില്ല ില്ലെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ താഴത്തൊക്കെ നോക്കിയിരിക്ക ആരാ കാബുൽ അഹ്ബാർ കാബുൽ അഹ്ബാർ വലിയ മഹാനാണ് താപിഴയാണ് മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം സൂതാക്കളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് സുദ്ദീഖുറുദിയുള്ളവിന്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് യമനി യമനിയാണ് അദ്ദേഹം യമനിൽ ജനിച്ച ആളാണ് സിറിയയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഹദീദിലെ റുവാത്തുകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ ഭാവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അവര് കാബുൽ അഹ്ബാർ ചില്ലറ കാരണമല്ല കാബുൽ അഹ്ബാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റേജിൽ ഏതോ ഒരു കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന മണ്ണി ഉണ്ടാക്കിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഈ പറയുന്നവരെ കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാന്ന് അറിയില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് തന്നെ ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തും പറയാം വലിയ അതബ് കേടാണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ താബിയാണ് മഹാനായ ഉമർബുൽ ഹത്താബ് റതിയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഹിജറ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഭരണകാലത്താണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ വഫാത്താകുന്നത് ഹിംസുലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറും ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മല്ല ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഓർക്ക് കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞമ്മക്കാരെയാണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാണ് അതും വലിയ കാര്യമാണ് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കണം നന്നാക്കണം അല്ല വലിയ കാര്യം പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ അക്കീത ശരിയായി കിട്ടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരും ആരും മോശക്കാരല്ല മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി പറയാൻ നേരമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി അവസാനം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് കൊടുത്താൽ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നു മഹാനായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരുപാട് മുഴിച്ചാത്തുകൾ ഒരൊറ്റ മുഴിച്ചാത്ത അതിൽ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം തങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ തങ്ങൾ പുലർത്തിയും ുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറി ചിലർക്കറിയാലെ മക്ക മുഷിരിക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറഞ്ഞു നിന്നു വന്യമൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് സുചൂറ് ചെയ്തു ടക്കം ഉദ്ധരിച്ച ഹരീത് ഗന്ധങ്ങൾ ഹരീത് ഹരീതുകളാണ് ഇതൊക്കെ തങ്ങളോട് സലാം പറയുകയും ചെയ്തു ഷഹാനത്ത് ചൊല്ലിയ ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചു തങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹന്തക്കിന്റെ സമയം സമയമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹന്തക്ക് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ജാബ്രോഹിന്റെ വീട്ടിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സഹാബികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ വെള്ളം നിർഗടിച്ച സംഭവം സ്വൈഹായ ഹരീതികളാണ് അതാ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ കുടിപ്പിച്ചു തങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷണം ജയിച്ചു 
അവിടുത്തെ സൈന്യത്തെ അവർക്ക് മതി ഒരു ഓളം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഒട്ടും ചുരുങ്ങിയതും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ സ്വഹിഹായ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അരീതികളെ മഹാന്മാര് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ കാവ്യ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഏതാണോ പിന്നെ അതുകൂടെ പഴക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഒരു ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്തോ ബിംബങ്ങളെ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ മങ്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിംബങ്ങളെ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് എന്താ സംഭവം നബിസ്വല്ലാഹുലൈവലമാങ്ങളുടെ ജനന സമയത്ത് ബിംബങ്ങൾ പിന്നെ തല കീഴായി മറിഞ്ഞ് മറ്റൊക്കെ സംഭവങ്ങളില്ലേ ഈ സമയത്ത് മുഷിഫിങ്ങളായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബ ബിംബത്തിന്റെ അടുത്ത് അവര് കുസയ്യ ഗോത്രക്കാർ അവരുടെ കുടുംബ ബിംബത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര പിന്നെ ഉത്സവത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്തിന്റെ ബിംബം ബിംബങ്ങളൊക്കെ തല കുത്തി വീഴാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് വലിയ നിരാശയായി അവർക്ക് വലിയ നിരാശയായി പറയുന്ന ആള് ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അയാള് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഈ ഉസ്മാൻ ഹൃബൈരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ദുഃഖത്തോടു കൂടി പാടിയതാണുണ്ട് അയാൾ വലിയ ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറയാണ് ഇമ്പത്തിനോട് സംസാരിച്ചു അയാൾ സംസാരിച്ചു പാട്ടായിട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പാടി പാട്ട് പറഞ്ഞിരാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇമ്പത്തിനെ വിളിക്കല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു അടിയിൽ സ്വലാത്തും പ്രസിനിയും ചെയ്യലുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ സ്വലാത്ത് കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് വെറുതെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 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 മുഷിരിക്കാർ ഇമ്പാരാധകൻ പാടി പാട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പാടണ്ട അതിനുവേണ്ടി അടിയിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇതിലുള്ള മങ്കോസ് പോലുള്ള ആകത്തുകയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ വരാനുണ്ട് ഇസ്തിക്കാമയുടെ കീഴിൽ ക്യാമ്പുകൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ സലാം ബാക്കി പുസ്തകം പോലുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സുഗമമായ വിഷയം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മങ്കോസ് മൗലത് ഈ റബിയുടെ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹു ഉസ്മാനുഭവത്തെ അയാളെ തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ റസൂറുബായി തങ്ങളെ തപസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ദുറായോട് കൂടെ മഹാനായ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ൂ 
പകലുകൾ തൂക്കം പിടിച്ച് ഹിസാബെടുക്കും നാളിലേ മുത്തുനെ ബീഹത്തിനാലേ കാക്കണം നാലര മണിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നാലര മണിക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുണ്ട് സ്ഥലമായി